Hii maneno. Hii maneno kabisa 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 maneno. Ni nini imekuwa mbaya na wakisi wenzetu? Mnachinja watu kama mbusi kama kondo Emeendelea on and on, on and on. Mnachinja wenzenu kama ngombe. Kama ngombe kama mbuzi. Eh? Kitu imefanyika huko nyama koro tukesima. Ni achapu. Mwanaume amekucha hapa. Amerikani kujitafutia mali. Amefanya kasi yake nzuri. Eh? Amejenga nyumba ya kifarume nyumbani. Eh? Chochi Morema na bibi yake Grace. Kuenda nyumbani wameenda kutoka last year. Eh? Ati wako na shughuli huko Kakamega wametoka wamekuja nyumbani. Eh? Kuwawa wifu wa kisiwe nsaku. Wifu, wifu mbaya. Eh? DCI, sijui DCI ina gani tuko nayo Kenya hii. Kitu iko rahisi namna hii. Yule mfanyikazi msichana Ahmed mwenye amekuja chuchuzi vile story imesemekana. Anarara huko chu pamoja na hao. Kuna mgeni alikucha akakaa chini akiangalia TV. Na mwenda sake, mama akatangulia kaenda akarara akawaacha. Mfanyikazi mwanaume ako hapo anakaa nyuma yake. Nyuma ya nyumba hapo close. Hakuna nabu na mtu anaesa chinchwa kama ngombe pira kupiga nduru. There is no way out. Huyo mama Grace hake piga nduru. Uuuui. Uuuui. Ninakufa. Wananiua. Wanatua. No way. Hakuna namu na mze. Hange fight the park. Kerele ikue. Komoshu ni ikue. Uyo musichana mwenye anarara na hao karibu hapo. Kwa ni hako sikia. Aina saji. Yeye hawezi kusikia. Na wanakaa hapo stairs. Anakaa hapo stairs pamoja na hao. He. Halisikia yote. Na ni mugeni. Hawa ndio wamepanga. Uyo mus... Na uyo kichana akiwa huko inje. Wamesema stima ilikuwa imeenda. Stima ikienda kuna sora. Wanasema sijui kama huyo mzee aliconnect. Sio kasi ya mzee kuconnect. Wakati mzee haka US. Huyo mfanyikazi ikienda yeye ndiye anafanya nini? Ana connect sora. Eh? Kwa hivyo lazima huyo a... aconnect sora kama haku connect alikuwa yeye ndio suspect. Anachua huyo mfanyikazi mwanaume na msichana. Hao Waangaliwe simu yao kitu rahisi. Simu ya mzee angaliwe. Kuna kamera si yuko. Waangalie. Kama sora haikuwekwa ilikuwa mpango na huyo mfanyikazi. Kama China, mimi ni Samuel Matundura. Mimi ndiye mchukuu. Kama mimi ni mchukuu wa huyo mzee ambaye anaitwa Edward Morema Nyagechi ambaye ameuliwa na bibi yake Mama Grace Mungina. E, ilikuwa jana ndio tumekuja kusikia habari ya kwamba mzee wetu ambaye ndiye Grace na Edward Morema Nyagechi wameuliwa tu wamepatikana kwa iboma baada ya wanainji na mandugu zetu hapa nyumbani tumefanya communication sababu simu zao zilikuwa zimezimika ilibidi sasa tutume mtu akuje hapa angalie shida iko wapi Kijaribu kuangalia hii boma ni boma ambayo imesimbiwa vizuri iko na CCTV cameras lakini jana kulikuwa kutoka juzi kumekuwa na itilavu ya stima lakini nyumba imekuwa connected na Zola mzee simu yake ilikuwa imezimika na simu ya mama ilikuwa imezimika pia wakati tumeita jilani akuje haangalie hapa kwa hii boma shida iko wapi simu zao hasiende through ndio akakuja hapa wakapata kuko na mfanyikazi ambaye ndiye mama ambaye anawasaidia kazi na kuko na kijana ambaye yeye ndiye anasaidia kazi ya shamba. So, venye kijana mwenye amekuja kwa boma kuangalia shida iko wapi, alipata msichana mfanyikazi ndiye akamuuliza mzee hako wapi sababu tunamtafuta kwa simu hapatikani. Ndio msichana na yeye sababu kwa mawazo yangu ilikuwa kwamba labda hakuwa na idea ni nini ilikuwa inaendelea, ndiye yeye akasimulia akawaambia pana wako juu bado wamerara. Ilikuwa kitu kama saa 4 hivi saa saine saine na nusu ndio akaulizwa mbona paka saa hii hawajaamka so ikambidi hawa watu pamoja na majilani waende uko juu kwenda kuangalia kama wenyewe wako hapo lakini kuingia kwa bedroom yao wakapata kama wako ndio iliwashtua ndio wakakuja wakaita ke community kuja ndio tujue nini ninaendelea sababu mzee kwa ile lumu yenye nyanara hayuko hapo 
venye watu wa community wamekuja ndio wakaanza sasa kuangalia milango zote sababu ukiangalia nyumba iko na rooms chini za kurara na kuna nyumba zingine zingine juu ya kurala wakati wameingia hapo waliweza kufunja rooms zingine ambazo zilikuwa zimefungwa ndio wakapata kwa room moja mama ameuliwa hapo na ukiingia kwa parking room nyingine hiyo ya parking ambapo ndio hapa kwenye gari na rara na yeye mzee amepatikana hapo kama hameuliwa akiwa hapo na mzee alikuwa amefungwa na binding wire ya huko nyuma na miguu na hata hapa kwa mdomo na alikuwa amekewa vitambaa kwa mdomo the same case applies na mama na yeye mama amepatikana akiwa kwa kitanda lakini mzee amepatikana akiwa parking kwa floor wote wameuliwa saa imekuwa tu mazuri mingi sisi kwetu kama watu wa familia kujiuliza ni nini na aswa hawa wenye wamefanya hiyo kitendo ni akina nani na zimu zao kufikia sasa hatuja at, 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 zia penye ziko na wale ambao ni wafanyikazi kijana na msichana wote wamechukuliwa na askari kwa ajili ya kufanya uchunguzi na ukijaribu kuangalia hii nyumba there is no way unaweza access hapo juu kama hivi utumie ngazi ama kuingia kwa nyumba ili lazima ufunje hizo milango na hakuna mlango zile ambazo ndizo main za kuingia kwa hii nyumba hata moja imefunjwa hakuna hata moja na ukiangalia kwa gate hakuna ile gate ambayo imefunjwa tuseme tu ni watu wenye walikuwa but kuko na mwenye kidogo yeye tumepata hapa kando hiyo ndio tunaelezewa na sisi tunashuku sababu hatuna uhakika ya kwamba wenye kufanya hii kitendo ndio wametumia kufanya nini kutokea na ile hadithi yenye tumepata kutoka kwa mwanikazi ambaye ni huyo msichana anaeleza kwamba naye mgeni mwenye alikuwa ameingia kwa boma na yeye msichana akawa safi chakula wote wakakula vizuri na walikuwa wanaongea mzee na mama kama watu wenye wanajuana na huyo mgeni so kawaida ya mgeni msichana huwezi anza kuketi hapo labda kuanza kuchunguza ni mgeni wa gani unaweza amekuwa hapo na wanaongea na wadozi yeye msichana yeye akaenda kulala kumbe huyu mgeni sisi twashuku ya kwamba yeye labda ndiye alikuwa na na hiyo mpango kufikia sasa mgeni hautumtambui hatumjui ni nani msichana mwenyewe yeye hamjui so sisi kwetu imekuwa ni kizungumkuti hiyo ndio tunaelezea ya kwamba mzee amepatikana kama ameuliwa mama amepatikana kama ameuliwa na wenye kufanya hiyo kitendo aswa hatuna uhakika tukikuja kwa labda wasa na mtu yote mzee amekuwa ngambo kwa muda mrefu na tunaamini ya kwamba yeye kila wakati uja nyumbani wakati walikizo na kawaida yake uchukua muda mrefu sana miezi mbili tatu sidhani kama ni mtu mwenye alikuwa nawaza maana mtu angekuja nyumbani kwa have a long whole days saa inakuwa kizungumkuti sisi kwetu aswa ni nani na hiyo ilikuwa ni dini gani hiyo imekuwa ni changamoto kwetu sisi kuelewa na kutafsiri haswa ni nini kwa watoto wake hakuna yule mtoto mwenye anakaa hapa nyumbani watoto wake wengine wako nje mmoja ndiye kuna rubi huyo kijana ambaye mmeona hapa ambaye aliweza kukuja jana lakini familia nyingine watoto wake wengine wako nje na kama kuungekuwa na deni tungekuwa labda sisi kama watu wa jamii ungekuwa na mararamishi ya kwamba mzee ako na deni yetu lakini sisi kwetu hiyo labda hatuna idea. Hiyo ndiyo mimi ningeweza kusema. Tumempoteza mbaya mzee ambaye alikuwa ni kiongozi. Mzee alikuwa mchapa kazi. Mzee ambaye alikuwa amesaidia the whole community apart from familia yake haswa. Bali kwa familia yetu yote sisi zote as mmoja kicho family tumempoteza kiongozi na mzee mwenye alikuwa anapeana mawaida. Na mama si mama mwenye alikuwa na pesa tuseme mama alikuwa na pesa kiasi fulani ni mama mwenye alikuwa anafanya kazi kwa shamba shwari if you, you had an intention of killing why do you kill innocent people watu ambao unachitafutia kama ni pesa ulikuwa unataka ni hela gani hiyo ni kiasi gani ya pesa yenye ulikuwa unahitaji labda ukulizie na ukanyimwa so benefit to us as a family so benefit as a community na tunahamini ya kwamba serikali itachukua mkono wake na watafanya ujunguzi wao tumeona masihidi wako hapo 
waje wafanye tu upelelezi wao sisi hatuna la kusema sababu hatukuwa kwa hiyo kitendo kitendeka mwenye alikuwa kwa nyumba tumjui ni nani CCTV hiyo hatuwezi yaelezea let those experts come and investigate that's what i can tell for now thank you and thank you so much na labda kwa mtazamo wako unapoangalia mama ameuliwa kwa room ya juu na baba hapo parking ya, ya chini ya ukiangalia walikuwa na nia pia ya pengine ya kumua mama hama enda ikawa aliona mtu kwa mtazamo wako ndio wakaweza kuamua pia wamalize kwa mtazamo wangu maybe kuwa mama mimi naweza sema ilikuwa ni evidence sababu mgeni mwenye amekuja kwa nyumba e, labda mama angemtambua ni nani na sio kawaida ya mzee kukaribisha mgeni kwa bomba mwenye ujui haswa masaa ya usiku so kwa mtazamo wangu yeye ameuliwa sababu ya kavala that's what i can tell na labda wewe pengine une une unaweza elezea juu ya baba juu tumesikia hapa hapa nyumbani kuna shule amejenga kuna watu wamekuwa kisaidia je hayo madai labda pengine tuelezee kwa ufupi eh hapa karibu yeye wakiwa na vyo watu wengine hapa wamekuwa wakisaidia sana wametujengea kanisa zenye siku hapa wameshirikiana na watu wengine hapa ambao ni marafiki huko na shule zingine zenye iko hapa chini nayo pia wametusaidia sana apart from that wale wanafunzi ambao labda wako wamechiweza wanachiweza yeye pia alikuwa ni msaada wetu kubwa sana huko na zile boma zenye labda zingine eh azikuwa sinajiweza yeye amekuwa msahada kwa njia moja ama nyingine kusaidia kama ni marazi na kujenga nyumba wakishirikiana na marafiki zingine kwa hivyo yeye amekuwa ni msaada mkubwa sana 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 sisi kwetu kupoteza kiongozi na si mtu mwenye halikuwa labda anachipenda mimi ninaishi ngambo ile kujigamba hapana mtu mwenye alikuwa anapenda kukaa na watu wote sababu kama ni vikundi za boda boda chama hizi ndogo ndogo hata yeye alikuwa ni memba so ni mtu mwenye alikuwa anapenda kwa shuti na kila mmoja thank you so much